వెల్కమ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ యేచూరి గారు సినిమా రంగంలో సోనోబు గారికి అత్యంత సన్నిహితులు ఎవరంటే వేచురి గారి పేరు చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చూశాను సోనోబు గారు ఒక జర్నలిస్ట్ బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన వాలంటీర్ని ఆ జర్నలిస్ట్ వాలంటీర్ ఉండేవాళ్ళు సోనోబు గారు ఎక్కువ ఆయనతో గడిపేవాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అని వింటూ ఉండేవాడిని నేను చదివేవాడిని కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు మనం ఆ యేచూరి గారితోనే మనం మాట్లాడదాం మరి అటు సోనోబు గారితో ఆయనకు ఉన్న అనుబంధం ఏంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో దాదాపు ఆయన వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో వచ్చినట్టు మనకు సమాచారం ఉంది అటు జర్నలిస్ట్ కానీ ఇటు నటుడు కాను ఆయన చాలా సినిమాలు చేశారు ఇప్పుడు ఏచూరి శరపతిరావు గారితో మాట్లాడి మనం వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం ఏచూరి నమస్కారం సార్ నేను చదువుకున్నాను చిన్నప్పుడు చాలా వరకు ఆర్టికల్స్లో రామ్నాథ్ గారి మీద బాగా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు అని అది ఎలా మీ ఇద్దరికి ఆ బాండింగు నేను మెడ్రాస్ వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాడిని జర్నలిస్ట్గా ఈ స్టూడియోల్లోకి నాకు డేగ రాధాకృష్ణ అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఉండేవాడు నెల్లూరు నుంచి వచ్చేవారు మా ఇద్దరికి స్టూడియోలో పిలిపించిన ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఎవరు అడ్డుకోరు లేకపోతే లోపలికి ఎవరిని వెళ్ళలేవరు కారులో వచ్చి ఆర్టిస్టులు తప్ప కాలు నడకన వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు స్టూడియోలోకి అడిగడానికి వీలు లేదు అంత స్ట్రిక్ట్ నేను వాయిన స్టూడియో లోపలికి వెళుతున్నాను అక్కడ వైట్ అండ్ వైట్ షర్ట్ టచ్ చేసుకుని ఒక ఐదు అడుగుల పది అమ్మలేదు ఆ మనిషి తెల్లగా ఉన్నాడు ఒక హీరోలా ఉన్నాడు నిలబడి లోపలికి వాడిని అడుగుతున్నాడు పంపించమని నేను వీడు కూడా నేను ఎంటర్ అయ్యాను ఏచూరి గారు నమస్కారం మీరు వీళ్ళండి అన్నాడు ఈయనేమో నాకు నమస్కారం నన్ను నాకు నమస్కారం పెట్టాడు ఏచూరి అనగానే ఆయనకి జర్నలిస్ట్గా చదువుతూ ఉంటారు కదా మీరు జర్నలిస్ట్లా అండి మీరు కాకినాడ అండి అవునన్నాను నన్ను లోపల తీసుకెళ్ళాను అన్నాడు వాడు చెప్పే కుదరదండి అక్కడ బొబ్బులు ఇద్దాం షూటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్తానంటున్నారు కుదరదు అన్నాడు సరే నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను నేను వచ్చే వరకు కూడా ఆయన అక్కడే నిలబడి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి సౌన్ బాబు అప్పుడు పరిచయం మీరు ఇలాగ స్టూడియోలకు రావద్దు మీరు ఆఫీసులకు వెళ్ళి ట్రై చేయండి ఆఫీసులో మీకు వేషం ఫిక్స్ అయితే మీ ఇంటికే కారు వచ్చి దర్జాగా మిమ్మల్ని స్టూడియోలో లోపలికి తీసుకెళ్ళి మేకప్ వేసి మీకు టిఫిన్ పెట్టి ఇవన్నీ చేస్తారు మీకు డ్రెస్ కూడా వేస్తారు వాళ్ళే మనం వేసుకోక్కర్లేదు అని చెప్పాను దాంతో ఆయన వెళ్ళిపోయారు తర్వాత భక్త సైబర్ రిలీజ్ అయ్యింది ముందు దైవోలం రిలీజ్ అయ్యింది అది దాని గురించి నేను పట్టించుకోలే భక్త సేవర్లో మాత్రం ఆ ఆర్టికల్ రాశాను నేను కామెంట్స్ రాస్తూ ఉంటాను కదా అందులో ఈ యువనటుడు శోభన్ బాబు ఈ కరుణ పాత్రతో జీ కరుణ పాత్రతో జీవించారు ఈయన రేపటి నాగేశ్వరరావు ప్లేస్లోకి వస్తారు రాసారు అని రాసాను ఏ పత్రిక అది అన్ని పత్రికలు రాసేవాడిని కదా అన్ని పత్రికలు ఒకటే సేమ్ రాసేసేవాడిని దాంతో ఇక్కడ జర్నలిస్టులు ఆయన పైకి వస్తాడంట ఆయన ఏదో మామూలు ఏషాలు వేసుకునేవాడు ఈశ్వరి గారు అలా రాశారు అని నేను వచ్చినప్పుడు అడిగారు ఓరు పిచ్చి వెళ్ళారా చూసుకోండి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అతను కృషి ఉంటుంది అతను పైకి వచ్చి ఖచ్చితంగా నాగేశ్వరరావు గారు ప్లేస్లో నిలబడతాడు అని ఖచ్చితంగా బల్లగుద్ది చెప్పే అది నిజమైంది ఆయన నాకు ఉత్తరాలు రాయడం మొదలెట్టారు అసలు ఫస్ట్ ఉత్తరం ఆయనే రాశారు నాకు నా గురించి భక్తి సభలో మీరు నాగేశ్వర గారితో పోల్చి రాశారు నాకు భయంగా ఉంది నేను ఏదో చిన్న చిన్న ఆర్టిస్ట్ని ఎదగాలని వచ్చాను హీరో కావాలని వచ్చాను మీరు ఇప్పుడు ఇలా రాస్తే నాకు దెబ్బ తగులుతుంది ఏమంటే ఏ దెబ్బ తగలదు నేను చెప్పేది కరెక్ట్ జరుగుద్ది నీ కృషి నువ్వు చేయి నా రైటింగ్ గురించి పట్టించుకోకు నీ కృషి నువ్వు చేయి ఆ ప్లేస్లోకి రా అప్పుడు అభినందిస్తాను అన్నాను అలాగే ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచింది నేను మెడ్రాస్ వచ్చిపోతే వారి ఇంట్లో దిగడం ఒకరి ఇంట్లో ఏంటంటే గుమ్మడి గారి ఇంట్లో రాజనగర్ ఇంట్లో ఏదో ఒక రోజు ఉండి షూటింగ్లు అవి చూసుకుని నేను మళ్ళీ కాకినాడ వెళ్ళిపోయేవాడిని నేను ఇక్కడే ఉండేవాడిని ఇక్కడ పదిహేను రోజులు ఉండేవాడిని అలాగే డేగ రాధాకృష్ణ అయినా నెల్లూరు నుంచి వచ్చి ఒక పత్రిక పెట్టాడు నెల్లూరులో సినీ జగత్ అని ఒక పత్రిక ఆ పత్రిక మేటర్ కోసం ఆయన తెగ తిరిగేసి రెండు రోజులు ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ నెల్లూరు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రింట్ చేసుకునేవాడు ఆయన పత్రికలో కూడా నేను పెర్మనెంట్గా రాసేవాడిని అక్కడ నెల్లూరు నుంచి తెలంగాణ ఇంకో పత్రిక వచ్చింది సలీం బేగ్ దాని ఈటర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా రాసేవాడిని అసలు పత్రిక పది పేజీలు ఉంటే ఎనిమిది పేజీలు నేనే రాసేవాడిని వాళ్ళ అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి ఘాటుగా రాసేవాడిని నిజం రాసేవాడిని దిక్కచ్చిగా రాసేవాడిని ఎవరికి భయపడేవాడిని కాదు ఎవరికి తల వంచను నేను ఎవరో నా దగ్గర తల వంచుతే ఒప్పుకోను ఇప్పటికీ అదే రూల్ నా దగ్గర ఎవరు తల వంచద్దు నమస్కారాలు పెట్టక్కర్లేదు నేను తల వంచను అని ఆ పద్ధతి అంచేతనే మెడ్రాసులో నేను అరవై అరవై సంవత్సరాల పై నుంచి నాకు ఇప్పుడు ఎనభై మూడు వెళ్ళిపోతుంది నేను మెడ్రాసులోనే ఉండిపోయాను చివరిలో రమన్నారు నన్ను హైదరాబాదు అవసరం లేదు అక్కడ అంతా మళ్ళీ కొత్త
ఇండస్ట్రీ మొత్తం అన్ని అన్ని ఇండస్ట్రీలు అన్ని భాషలు ఇండస్ట్రీలు మెడ్రాసులోనే మొలకెత్తాయి ఇక్కడి నుంచి బ్రాంచీలుగా వెళ్ళాయి కేరళలో కూడా బ్రాంచింగ్ అయింది లెక్క తమిళనాడు మాత్రం హెడ్ ఆఫీసు ఇక్కడే ఉంటాను అని చెప్పి వెళ్ళే బాధ మీ ముందు కళ్ళ ముందు వచ్చి కోట్లు పడగలెట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తూ బస్సుకి డబ్బులు లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా చూశారు పింజల్ సుబ్బారావు చెప్పంటారా చెప్పండి పింజల్ సుబ్బారావు గారు ఏదో వ్యవసాయ వేసి పోదుదాం అని ఆయనకి బందర్ దగ్గర పెడల పెడల్ అనే ఊరు అక్కడ ఆయన మా ఊరు అక్కడే ఆయనకి మగ్గాలు ఉన్నాయి చేనేత మగ్గాలు ఉన్నాయి ఆ చీరలు పంచులు నేసి తువాళ్ళు గివాళ్ళు నేసి ఒక మూట కట్టుకుని మెడ్రాస్ వచ్చి సినిమా షూటింగ్ల దగ్గరికి వచ్చి ఆ అరువులు ఇచ్చేవాడు అరువులు ఈ హీరోయిన్ వాళ్ళు మోజుగా అరువులు ఇచ్చి నెక్స్ట్ మంత్ వస్తావుగా అప్పుడు మిగతా డబ్బులు ఇస్తాం ఈ డబ్బులు తీసుకో ఇలాగ కొన్నాళ్ళు ప్రయాణం సాగించిన తర్వాత ఆయనకి మెడ్రాస్లో మకాం పెట్టాలని పెంచి ఓ రూమ్ తీసుకుని బట్టలు తెచ్చి వేషాలు ట్రై చేశాడు ముందు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వేషాలు వేసాడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వేషాలు వేయడం నాకు తెలుసు అట్లాగా ఆయన నేను షూటింగ్ స్టూడియోలోకి వెళ్తే నమస్కారం అండి ఈ గారు నా గురించి కొంచెం రాయకూడదు అంటే నీ గురించి ఏం రాయమంటావయ్యా నువ్వు డైలాగులు చెప్తే రాస్తాను డైలాగులు చెప్పండి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వంద మంది ఉంటారు ఎక్కడ రాయగలం అనేవాడిని తర్వాత డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు ఒకటి ఎరా డైలాగులు చెప్పడం మొదలెట్టాడు తర్వాత మిఠాయి కొట్టి పెట్టాడు స్వీట్ షాప్ ఇష్టమైన థియేటర్ దగ్గర టీ నగర్లో ఆ స్వీట్ షాప్ దగ్గర ఎవడైనా వేషానికి వస్తే వేషం ఉంది రావయ్య అని ఏజెంట్ వస్తే ఒక కంపెనీ వాడు వస్తే మరి సంతోషించేవాడు డైలాగ్ ఉంది కదా కంపెనీ వాడు వస్తాడు లేకపోతే ఏజెంట్ ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్ళేవాడు ఆ కంపెనీ వాడు వస్తే వాడికి ఒక స్వీట్ పెట్టేవాడు స్వీట్ చాలా బాగుంది ఆ స్వీట్ పెట్టండి అంటే అది కూడా పెట్టేసేవాడు అలా దివాలా తీసాడు దివాలా తీసేసాడు తర్వాత వేస్ట్ ఫిలిం అమ్మాడు వేస్ట్ ఫిలిం దాంట్లో లాభాలు గడించాడు గడించే చిన్న డబ్బింగ్ పిచ్చర్ ఏదో చేసాడు తర్వాత అంతకులు వస్తున్నారు జాగ్రత్త అని లాల్ గారు డైరెక్షన్లో రామకృష్ణ హీరోగా ఓ సినిమా తీసాడు అది క్లిక్ చేసింది దాని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా స్థిరపడ్డాడు పిఎస్ఆర్ బ్యానర్ పెట్టాడు పేదరాస పెద్దమ్మ అనే సినిమా తీసాడు తర్వాత వరుసగా తీసాడు లక్ష్మి కటాక్షం తీసాడు వరుసగా 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 తీసుకుంటూ వచ్చి హిందీ పిక్చర్లు వేయాలి అని హిందీ పిక్చర్లు ఒకటో రెండు తీస్తే ఆగిపోయి తర్వాత రామారావు రామారావు గారితో రామకృష్ణతో మాయం వచ్చింది అనే సినిమా బాబుబాయ్ మిస్త్రి డైరెక్షన్లో తీసాడు అది పెద్ద దెబ్బ కొట్టింది అది స సన్నాసుల వేషాలు రామారావు సన్నాసుల వేషాలుగా చూ చూడలేరు కానీ ఫైటింగ్ వేషాల్లో చూస్తారు తప్ప సన్నాసుగా చూస్తే ఎవరు చూడరు దాంతో దెబ్బతిని కిందకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కొడుకు బ్యానర్ మీద కూడా కొడుకు పేరుతో కూడా సినిమాలు తీశారు ఇంకో కొడుకు నాగేశ్వరరావు పేరుతో కూడా సినిమాలు తీశారు ఆయన చాలా మంచి మనిషి పిజి సుబ్బారావు సుబ్బారావు గారు జయలలిత గారి వాడు మదర్ సంజయ్ గారికి సన్నిహితంగా ఉంటారంటారు ఆయనేనా ఈయన లేదు ఈయన కాదు సంజయ్ గారికి అది అనుమోల్ వెంకట సుబ్బారావు గారు పిఏపి పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే ఆయన ఆయన మహాజమీందార్ ఆయన చక్రవర్తి ఆయన చక్రవర్తి ఆయన మహాజమీందార్ ఆయన ఫస్ట్ పిక్చర్ పెంపుడు కొడుకు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రిలీజ్ అయ్యింది అందులో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చేత ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేయించారు ఫాదర్ వేషం అందులో శివాజీ గణేష్ని కూడా పరిచయం చేశారు తెలుగు పరిశ్రమకి తర్వాత పరదేశ్లో కూడా శివాజీ గణేష్ని యాక్ట్ చేశాడు అంజలి పిక్చర్స్ వాళ్ళు కూడా పరిచయం చేశారు ఓకే మొట్టమొదటి శివాజీ గణేష్ తెలుగు పిక్చర్లలోనే యాక్ట్ చేశాడు తర్వాత హిందీ తమిళ్లో వెళ్ళాడు అది చాలా మంది తెలియదు ఆయన పెంపుడు కొడుకు పరదేశీ యాక్ట్ చేసిన తర్వాతే తమిళ పిక్చర్ పరాశక్తి యాక్ట్ చేశాడు అక్కడి నుంచి తమిళ్లో ఆయన వరుస ఆ సుబ్బారావు గారు అనుమోల్ వెంకట సుబ్బారావు గారు ఓకే సంజయ్ గారికి సంజయ్ గారు లాస్ట్లో మరి జై జై జయలలితను పైకి తీసుకోవాలంటే ఒక అండ కావాలి జయలలిత మీద ఏక వాడకుండా ఏక వాడకుండా పెంచింది వాడు కాన్వెంట్ స్టూడెంటు ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుతుంది జయలలిత చాలా పుస్తకాలు ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉంటుంది ఇతరులు ఏవి పోసుకోవాలి కవర్లు చెప్పదు ఓకే బ్యూటీ అంటే అంత బ్యూటీ లేకపోయినా తెల్లగా ఉంటుంది సంజయ్ గారికి ఒక సిస్టర్ ఉంది విద్యావతి ఆవిడ నాయుల్లో నాయ గారు పరిచయం చేశారు ఆవిడని ఆవిడ బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతుంది క్లబ్బుల్లో అన్ని క్లబ్బుల్లో మెంబరు ఆవిడ స్మోక్ చేస్తుంది ఆ రోజులో ఆవిడ స్మోక్ చేయడం కళ్ళారా చూశాను ఆవిడ నాయుల్లో పరిచయం అయింది ఆలీబాబా నలభై ఐదు వందలు అనే ఎంజిఆర్ సినిమాలో ఎంజిఆర్ అన్న వేషం వేసాడు అన్నగారే అన్న వేషం వేసాడు చక్రపాణి ఆయన పక్కన యాక్ట్ చేసింది విద్య తర్వాత బంగారు పాపలో జగ్గయ్య గారి పక్కన యాక్ట్ చేసింది దాంపత్యం అనే సినిమాలో ఒక వేషం వేసింది తర్వాత వాడు బెంగళూరులో వెళ్
అంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను లేకపోతే అవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కదా అంటే బా జనం అంత అనుకుంటారు అనుకుంటారు కాబట్టి చెప్పాను మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను లేకపోతే వాళ్ళ గురించి టచ్ చేసి ఇది మనకు లేదు వాళ్ళు పిల్లర్స్ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి పిల్లర్స్ కేఎస్ ప్రకాశ్రావు కాదు బిఎన్ రెడ్డి కాదు కేవీ రెడ్డి కాదు బోడవల్ రామ్ బ్రహ్మం కాదు హెచ్ఎంబి రెడ్డి కాదు మిగతా రామానాయుడు లాస్ట్లో రామానాయుడు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి వీళ్ళంతా పిల్లర్స్ వాళ్ళ వల్లే ఈ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ పురిహితమైంది అభివృద్ధి పొందింది ఈ పిల్లర్స్ వచ్చిన తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు మంత్రవాసి గ్రామూర్తి కౌశిక్ రామశర్మ కృష్ణరాజు చంద్రమోహన్ సోవన్ బాబు రామకృష్ణ కృష్ణ ఇంతమంది హీరోలు వచ్చారు హీరోలతో పూనితమే తెలుగు పరిశ్రమ మద్రాసులో వెలుగుతోంది పద్దెనిమిది స్టూడియోలతో వెలుగుతోంది పద్దెనిమిది స్టూడియోలలో ఓన్లీ వాయిన్ స్టూడియోలో పన్నెండు ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి రోజుకి పన్నెండు షూటింగ్లు జరిగేవి అవి కాకుండా విజయగాడ్ అని ఆ వాయినికి ఆపోజిట్లో ఉంది అక్కడ రెండు మూడు షూటింగ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి అవుట్ అవుట్డోర్ సాంగ్స్ అలాగ పునీతం అయిపోయి అది ఒక అమెరికాలో ఏదో మనం ఒక నగరంలో మహానగరంలో ఉన్నట్టుగా వాయిన్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళినవాడు అదృష్టవంతుని అనుకుంటాడు ఆ రోజులు అనుకునేవాడు వాయిన్ స్టూ అడిగిడితే చాలు అనుకునేవాడు బయట చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు బస్సులతో వస్తూ ఉంటారు పెర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళకి హీరోలు పెర్మిషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తాడు రామారావు గారు అయితే పెర్మిషన్ ఇచ్చేస్తాడు వాళ్ళ మేనేజర్ చెప్పి ఓ బస్సు వస్తుంది నా షూటింగ్ ఉంది వాళ్ళని వరుసగా పంపించమనండి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా లోపల డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు కదా అలాగ అలాగ పునీతం అయిపోయింది నాగేశ్వరరావు గారు వెళ్ళిపోయారు నాగేశ్వరరావు గారు ఎందుకు వెళ్ళారంటే రామారావు గారి దగ్గరికి బస్సులు వస్తున్నాయి రోజు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు ముందు రామారావు గారు దర్శనం చేసుకుని తర్వాత తిరుపతి వెళ్ళేవారు ఇవన్నీ ఆయన దగ్గరికి తక్కువ బస్సులు వస్తాయి ఆయన మాస్ హీరో కాదు కదా ఈయన మాస్ అండ్ క్లాస్ అండ్ అన్ని హీరో అన్ని బా అన్ని వాటిలో చేస్తాడు కదా అని చేతి ఈయన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాతే నాగేశ్వరరావు కానీ ఎవరైనా వెళ్తారు ఆ రోజుల్లో కొమ్మూరు సాంసరావు అని ఒక డిటెక్టివ్ రామారావు ఇంటికి అవతల నాలుగు వీధులు అవతలే రామారావు చూసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేవారు అంటే ఆ గ్లామర్ ఆయన్ని చూసి సావిత్రి ఇంటికి వెళ్ళేవారు సావిత్రి తర్వాత జమున ఇంటికి వెళ్ళేవారు ఇలాగ జనం ఆ వెళ్ళినందుకు ఆ డ్రైవర్కి ఏదో తరో ఒక మూడు తరో రెండు అలా ఇచ్చేవారు ఆ డ్రైవర్ సాయంత్రం దాకా తిప్పి వీళ్ళని స్టేషన్లో ఇక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ ఉండకుండా షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఎందుకు వచ్చింది అంటే నా కళ్ళు ఎదురకుండా ఎవడో ఎదుగుతున్నాడు అదే నేను ఎదుగుతున్నాను లేదు నేను మర్చిపోతాను నేను తగ్గిపోతున్నాను అనుకుంటాను ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అదే వాడు ఎదిగిపోతున్నాడు నాకంటే వెనకాల నాలుగేళ్ళు వెనకాల వచ్చాడు నేను తగ్గిపోతే ఫీలింగ్ వచ్చి ఆయన ఎందుకు ఈ గొడవని చెప్పి ఆయన హైదరాబాదు మకాం మార్చేసాడు ఓకే చెప్పబోయినా ఈ విషయం నాకు తెలుసు ఆయన భావాలని కనిపెట్టగలగా ఆయన మకాం మార్చేస్తే ఎవరు వెళ్తారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులుగా తయారయ్యారు ఇక్కడ జూనియర్ ఆర్టిస్టులని తీసుకెళ్ళరు కదా మెయిన్ ఆర్టిస్టులు తీసుకెళ్ళేవారు రూములు ఇచ్చేవారు సారథీ స్టూడియోలోనే చాలా రూములు ఉన్నాయి ఈ మెడ్రాస్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్టిస్టులు రంగారావు లాంటి వాళ్ళు సారథీ స్టూడియో రూముల్లోనే ఉండేవారు షూటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ టికెట్ తీస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసేవారు బొమ్మడ గారు కూడా అలాగే వచ్చేవారు బొమ్మడ గారు కూడా అలాగే వచ్చేవారు అది అలాగ అభివృద్ధి పొందింది తర్వాత బాజీనగర్ స్టూడియో కట్టారు తర్వాత అన్నపూర్ణ ప్లాన్ చేశాడు అన్న సారథి తర్వాతే అన్నపూర్ణ బాజీనగర్ అన్నపూర్ణ ఆ మూడు స్టూడియోలు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మూడు స్టూడియోలు ఉన్నాయి నాలుగు స్టూడియోలు ఇద్దరి మధ్యలో ఈగో క్లాస్ ఉండేయండి ఇంటి రామారావు గారికి నాగేశ్వరరావు గారికి ఏమన్నా ఒకళ్ళు ఈర్ష్య ద్వేషాలు ఉండేయా ఎవరికి నాగేశ్వరరావు గారికి రామారావు గారికి ఏవి ద్వేషాలు ఉండేవి కాదు ద్వేషాలు ఉంటే వాళ్ళు రేటు ఇద్దరు కూడబలుపుని రేటు పెంచేవారు ఓకే మూగ మనుషులు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు రేటు పెంచుకున్నారు ఏం బ్రదర్ నేను రేటు పెంచుతున్నాను నువ్వు కూడా పెంచుతావా అంటే నేను పెంచుతాను మా మన మనకి మనం స్టాండర్డ్ అయ్యాం కదా మనకి జనం ఉన్నారు కదా మన ప్రేక్షకులు మనం ఆదరిస్తున్నారు కదా మన సినిమాల్లో పైకి వచ్చేసాం కదా ఇంకా రావాలి కదా ఇంకా వైవిధ్యమైన వేషాలు అయ్యాలి కదా అని చేత రేటు పెంచుదాం అని నాగేశ్వరరావు గారే రామారావు గారికి హితబోధ చేశారు సరే నేను ఓకే అప్పుడు ఎంత ఉండేది వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళకి ఇరవై ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు అప్పుడు నలభై వేలు చేశారు వీళ్ళు రేటు ఎలా పెంచుతారంటే పొగ్గు జ్యూసర్లను కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో తీసి పొగ్గు జ్యూసర్లను కూర్చోబెట్టి రేటు పెంచుకుంటున్నాం డిస్ట్రిబ్యూటర్లో మీరు ఆలోచించుకోండి 
మా రేట్లు ఇంత అంటే తప్పకుండా పెంచాలి మేమే చూద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ల అంగీకారంతో పెంచారు ఎవరి ఇష్టం వచ్చినా వాడు పెంచలే ఇప్పుడు అలా కాదు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే ఆడ అందరూ వాడు పెంచుకుంటాడు ఎవరిని అడిగి పని లేదు ప్రొడ్యూసర్ మీద విలువ లేదు తనమే హీరో తనమే ప్రొడ్యూసరు తనమే డైరెక్టరు తనదే రూలు అనే పద్ధతిలో కొత్త తరం వచ్చింది కొత్త తరాన్ని మనం కాదనలేము వాళ్ళే తప్పు పట్టలేము తరం బట్టి మారుతుంది ఈ తరంలో ఇలా ఉన్నారు ఆ తరంలో అలా ఉండేవారు ఆ తరంలో జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో కూడా మాట్లాడేవారు బయట కుర్చీ వేసి కూర్చొని రామారావు ఏమా వేరయ్యా ఏంటి కనపట్టలేదు ఈ మధ్యన ఏంటంటే జబ్బు పడ్డానండి మరి వేషాలు ఎలాగా ఏది ఎలాగ మళ్ళీ వచ్చానండి కంపెనీ ఆర్ట్ కోడ్ ఏరియట్ని పిలిచి అతనికి నా పక్కన డైలాగ్ వేషం ఏదో ఉన్నట్టుంది అతనికి ఇవ్వండి అని చెప్పేవాడు రికమెండ్ చేసేవాడు ఇటు కాలేజ్ పోయి నమస్కారం పెట్టేవాడు ఇలాంటి హెల్ప్లు చేసేవాడు నాగేశ్వర గారు రికమెండేషన్ చేసేవాడు కాదు ఆయనతో బాగా తనువుగా ఉండి ఆయనతో మంచి ఆర్టిస్ట్ అని నమ్మకం ఉండి ఆయన నమ్మకం ఉంటే ఆ వేషానికి బాల నమ్మని పెట్టండి అప్పటికైనా చెప్పేవాడు అలా రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళు సోమన్ బాబు ఒకటికి రికమెండ్ చేసాడు ఆయన రికమెండ్ చేయడం అంటే తన పిక్చర్లోనే ఇచ్చాడు చదువుకున్న అమ్మాయిలు పూల రంగుల్లో తన పిక్చర్లోనే ఆయన ఇచ్చాడు తర్వాత బుద్ధిమంతులు రికమెండేషన్ చేశాడు ఓకే ఎవరు కాలు పట్టుకుంటాను నేను పిష్టుడు కాలు పిసకాలి కదా ఆ సోమన బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి ఆయన ఆయన పెట్టండి అంటే పెట్టారు అప్పుడు సోమన అప్ కమింగ్ వస్తున్నాడు ఇంకా హీరో మీరు చెప్తే చెప్తే పిఏ సుబ్బారావు గారు ఇబ్బందులు పడ్డారని చెప్పారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆయన ఎవరు పిఏ సుబ్బారావు గారు అని పిక్చర్లు అన్నీ పోయి హిందీ పిక్చర్ ఒకటి ఉండిపోయింది మొత్తం ఇల్లు పోయింది ఇంకేముంది ఆయనకి అంతా పోయింది పోయి ఒక అద్దింట్లోకి వచ్చారు అద్దింట్లోకి వచ్చేసి బయట నిలబడ్డాడు నేను వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టాను నేను గుర్తున్నాను అన్నాను మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు మైండ్ పోయింది ఓకే మీరు ఎవరో తెలియదు అండి నా పేరు ఏచ్చారు అండి అదేంటంటే మీరు తెలియదు అంటారు ఏంటంటే నాకు గుర్తులేదు బాబు నన్ను క్షమించు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే నేను బస్ ఎక్కి కొంచెం పాండి బజార్ వెళ్ళి రావాలి అక్కడ నుంచి బస్సులో కొంచెం పని ఉంది అన్నాడు అంటే నాలుగు కార్లు ఉండేవి కాస్ట్లీ కార్లు బస్సులో వెళ్ళాడు మొదట్లో బస్సులో బస్సులో తిరిగాడు తిరిగి బస్సులోనే వెళ్ళాడు ఓకే అంటే ముందు చూపు కావాలి ముందు జాగ్రత్త కావాలి ఆయన ఆయనది ఏముంది భగవంతుడు పెట్టిన ఇది అలాగే ఆయన లాస్ట్ జీవితం గడిపాడు ఇప్పుడు హర్నాథు వీళ్ళందరూ ఎందుకు దెబ్బతిన్నారండి హర్నాథు మందు వల్ల దెబ్బతిన్నాడు ఓకే ఓవర్ మందు మందుకి బానిసై హర్నాథ్ దెబ్బ అంతేగాని వేరే వాళ్ళు కుట్ర చేసి ఆయన ఇట్లా ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు హర్నాథ్ హర్నాథ్ అన్నగాడు తమిళ్లో కూడా యాక్ట్ చేశాడు తెలుగులో కూడా యాక్ట్ చేశాడు సోమన్ బాబు మెల్లిగా అన్నాథ్ తర్వాత వచ్చాడు నేను అప్పుడు పేపర్లో రాసేవాడిని యువతల పేజీలో సోమన్ బాబు గురించి అప్ కమింగ్ హీరో యువతల పేజీలో అర్నాథ్ డౌన్ హీరో అని రాసేవాడిని అర్నాథ్ నాకు ఫ్రెండే కాకినాడ కాకినాడలో చదువుకున్నాను మీ ఊరే కదా అవును అన్నాను కొట్టడం కూడా జరిగింది అర్నాథ్ కాకినాడ వచ్చి రాసినందుకా రాసిన వార్తలు కూడా పెట్టారు పెట్టినా మళ్ళీ రాసింది నేను మళ్ళీ రాశాను ఇంకా వదిలేశారు ఇది రాయడం మాండని చెప్పి వదిలేశారు నేను భయపడిన కదా అన్నాది బాబు కోసమే నేను రాశాను చెప్పాను నీ బాబు కోసం రాస్తాను కాకినాడు వాడివి మాకు కావాల్సిన వాడివి అందగాడివి రామారావు తర్వాత అందగాడివి నువ్వే మరి నువ్వే ఇలా చేస్తే సోమన బాబు పైకి వస్తాడు సోమన గారు పైకి వచ్చి పరిస్థితి వచ్చింది ఆయన గౌరవిస్తాడు నాగేశ్వర రామారావు అడుగుజాడులో నడుస్తున్నాడు ఆయన ఫోటోలు పెట్టుకుని పూజిస్తున్నాడు ఆయనలో అవ్వా వాళ్ళిద్దరిలో అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు వ్యాయామాలు చేస్తున్నాడు టోన్ను కుద్ది పరచుకుంటున్నాడు ఆయన గుమ్మ టోన్లో ఉంటుంది అదే సోమన గారు గుమ్మ టోనే గుమ్మడి మాట్లాడు అట్లాగే ఉంటుంది అన్నీ మలుచుకుని ఆయన కష్టపడి పైకి వచ్చారు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి పైకి వచ్చారు అన్నాథ రావడంతో హీరో అయిపోయి డౌన్లో వెళ్ళాడు ఈయన చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటే మీ కళ్ళ ముందు వచ్చి అంత కోట్లకు పడలేస్తే మీరేంటి అక్కడే ఉండిపోయారు నేను జర్నలిస్ట్గానే ఉన్నాను జర్నలిస్ట్గా ఉన్నారు వేషాలు కూడా వేశారు కదా వేషాలు వేస్తే వేషాలలో నేను వేషాలు పెద్ద నాకు అలవాటు లేదు నేనే డ్రామా ఆర్టిస్ట్ని కాదు అప్పుడు జర్నలిస్ట్కి డబ్బులు ఇచ్చేవారు కాదు ప్రొడ్యూసర్లు ఏదో టిఫిన్ పెట్టి పంపించేసి న్యూస్ ఇచ్చేవారు తప్ప కవర్లలో రూపాయలు పెట్టి ఇచ్చేవారు కాదు అప్పుడు ఇన్కమ్ లేదు కదా అప్పుడు ఏం చేయను వేషాలు వేయాలి ఎస్వీ రంగారావు గారు ఒరే నువ్వు ఎన్నాళ్ళు ఎలా ఉంటావు వేషాలు అయి చెప్తాం వేషాల్లో నీకు డబ్బులు వస్తాయి కదా నువ్వు ఆయనకు నువ్వు జర్నలిస్ట్గా ఉపయోగపడతావు ఇటు వేషాల్లో నీకు ఆ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి ఆయన సలహా ఇచ్చారు నన్ను ఏరా అంటాడు ఆయన నన్ను ఎక్కువ మంది ఏరా అంటారు ఇంక చెప్తే పాత వాళ్ళు కదా సోమన్ బాబు గారు ఏమంటారు నన్ను ఏరా అంటాడు హర్నాథ్ కూడా ఏరా అంటాడు మీరేమంటార
ఒంటరిగా కూర్చుంటే ఏరగాన్ కూడా అనొచ్చు అది ఏమలేం కదా ఆ స్టేజ్ని బట్టి ముందు ఏమో అనేవాడిని ఆయన ఏమండి అనేవాడు తర్వాత ఆయన ఏరాలోకి వచ్చాడు నేను ఏమండిలోకి వచ్చాను ఆయన ఎదుగుతున్నాడు కదా ఆయన ఎదుగుదలంతా నాకు తెలుసు కదా ఆయన ఇంట్లో నాలుగు కప్పులు ఉండేవి ఎవరినో ఏ ఎనిమిది గంటలకో రాత్రి ఏదైనా లైటింగ్ ఉంటే ఆయన అఫ్ స్టైల్లో ఉండేవారు అద్దెకి ఆ లైటింగ్ ఆ రూమ్లో పడింది ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వస్తున్నట్టున్నారు చూడు పొడ్డు చూసారు అనేవాడు వస్తే కింద పొడ్డు చూసారు ఆదరాయణ గారు వచ్చారు ఏంటే ఇక్కడ ఉన్నావా హ్యాపీ ఇక్కడ సోహనో గారు లోపల ఏమనే సోహనో గారు మిమ్మల్ని బుక్ చేయడానికి వచ్చాను అని చెప్పి కుంకమరే కుంకమరేక కుంకమ బరిణి అనే పిచ్చులు బుక్ చేశాడు ఇలా ఉండేది నేనే ఆ కప్పులు కడిగేసి లోపల పెట్టేవాడిని టీ ఇస్తే అలా తర్వాత నా తర్వాత అలాగ ఐదేళ్ల తర్వాత మేనేజర్లు వాళ్ళు వస్తారు కదా నన్ను ఫ్రెండ్గానే అడిగాడు నువ్వు నేను ఫ్రెండ్గానే ఉంటాను మీరు మేనేజర్ని వాళ్ళని పెట్టుకోండి అంటే వాళ్ళ సలహాలు ఇస్తూ ఉండు పోని మీకు సోనోబాబు ద్వారా ఏమైనా ఆర్థికంగా సహాయం ఏమైనా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన ఇస్తానన్నాడు అని నేను చెప్పను అబద్ధమో చెప్పలేను నిజం చెప్పలేను ఆయన సడన్గా పోయారు నేను ఒక ఐదు నెలల తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పారు పాత వాళ్ళందరూ నేను ఎప్పుడు ఇండివిజువల్గానే ఉన్నాను సోహన్ గారి ఇంట్లోకి ఇంట్లో కొన్నాళ్ళు ఉన్నాను తర్వాత ఇండివిజువల్గానే ఉన్నాను ఉండి వేషాలు వేసుకుంటే సోహన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు వేషాలు వేసుకుంటే సోహన్ గారి కంటిన్యూ ఒక పది సంవత్సరాలు సోహన్ గారి దగ్గరే ఉన్నానండి తర్వాత బయటకు వచ్చానండి ఇద్దరికి మనస్పర్ధలు వచ్చాయి ఈ జైలు పేర్లు మనస్పర్ధలు వచ్చి బయటకు వచ్చాయి ఓకే ఎందుకని మీకు మీకు అట్లా మనస్పర్ధలు ఏ విషయంలో వచ్చినాయి ఏ విషయంలో వచ్చినాయి ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కదా నేను ఆయన కొంచెం చనువుగా మాట్లాడతాను ఆ చనువు తగ్గించకపోవడం అది నా పొరపాట్లు కూడా ఉంటాయి కదా నేను ఆయన పిలిస్తేనే వెళ్ళాలి కానీ పిలవకుండా వెళ్ళ పిలవకుండానే పెడతాను పిలవకుండానే పెడతాను దగ్గరికి ఆ చనువు ఉంది కదా భుజం మీద భుజం మీద చేసుకుని ఒకే మంచమే పడుకుని చనువు ఉంది ఒకే కంచంలో వస్తే చనువు ఉంది ఆయన కొంచెం లోపల ఏదో పెట్టుకుని ఉంటాడు కాకపోతే నేనంటే అభిమానమే నన్ను తిడితే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నా సైకిల్ మీద ఇంటికి వెళ్ళిపోతే వెంటనే ఫోన్ చేసి క్షమించమంటాడు అలా ఎవరు అన్నారు కదా అలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నప్పుడు కూడా వద్దని వారించలేదా మీరు అది ఈ మధ్య చెప్పాను ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ చెప్పడం ఎందుకు ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేసింది మొన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు రన్ అయింది అది ఇంటర్వ్యూలో రన్ అవుతుంది రన్ అవుతుంది కదా చూసారు కదా మీరు మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పారు అదే అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే జయలలితకి సోనోబాబుకి కూతురు ఉంది అది ఆ తర్వాత అదేంటే పార్టీ వాళ్ళు ఏరో డ్రోమ్లోకి వాళ్ళ మినిస్టర్ ఏమన్నా రిసీవ్ చేసుకుందుకు వెళ్తే విద్యావతి గారు దిగుతున్నారు జైలర్కి దిగుతుంది సంటిఫికేట్ని పెట్టుకుంది ఓకే అది వాళ్ళ పెద్దమ్మ కూతురు విద్యావతి కూతురు ఇది అని నా నాకు అండర్స్టాండింగ్ నేను సరిగ్గా చెప్పలేను నేనేం చూడలేదు కదా నా అండర్స్టాండింగ్ అది ఫోటోలు తీసారు జయలలిత కొంతమంది ఏమన్నారంటే కురుక్షేత్ర షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా జయలలిత ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నారని ఒక ఆయన చెప్పారు నాతో అవన్నీ నమ్మకండి నేను కూడా రూడీగా చెప్పలేదు నేను ఆయన దగ్గర లేను కదా నేను జయలలిత ఇంటికి ఆయనతో వెళ్ళి నేను జయలలిత ఇంటికి ఆయనతో వెళ్ళేవాడిని తర్వాత నేను బయటికి వెళ్ళిపోయాను కదా తర్వాత ఇంకోళ్ళు ఇంకోరు ఎవరు హిందీ మాస్టర్ అని ఆయనకి బాగా చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పిన ఆయన ఆయన ఉన్నాడు నేను ఉన్నప్పుడు ఉండేవాడు ఆయన వెళ్ళేవాడు ఆయనకి లేడీ లోకల్లో లేడు ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది నేను వేసా లేడీ ఆయనకి ఇష్టం లేదు మెయిన్ పాయింట్ విజయనమల్ల గారు ఎక్కువ పిలుస్తుంది నన్ను వాళ్ళ కారు రావడం రా నీ విజయనమల్ల గారు కార్ ఇక్కడ రావడం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్నాడు అదేంటంటే మరి నేను మీ అవుట్ హౌస్లో ఉంటాను నా కోసం వస్తారంటే నీ కోసం వస్తున్నట్టుగా ఉండదు చూసి వాళ్ళకి నా కోసం వస్తున్న నాకు నేను ఏదో యాక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కొంచెం ఆలోచించుకో అంటే బయటికి వెళ్ళిపోతాను నన్ను అదే రెండు రోజులు ఆలోచించుకుని వెళ్ళకలే నువ్వు విజయనమల్ల పెళ్ళయిందప్పటికీ నాకు పెళ్ళి పన్నెండు ఏడు అయింది పన్నెండు అయింది అంటే ఫ్యామిలీ కాకినాడలో ఉండేవాళ్ళ ఓకే తర్వాత అరవైలో తీసుకొచ్చాను కానీ ఆయన నువ్వు జైలలిత గారు ఎందుకు విడిపోయారు అదే అది కూడా చెప్పాను కదా మొన్న ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్తుంది మరి రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే ఈయన వెనకాల బాస్ అంటూ ఉండాలి కదా ఓకే అవి ఉంటాయి కదా అని మేము కూడా చెప్పాం ఆలోచించుకోమని ఆలోచించుకొని చేయండి ఆ పనిని అది పెళ్లి చేసుకోమంది పెళ్లి వరకు వచ్చింది ఇంకా పళ్ళకి ఈ కూ ఈ కూతురు పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎంజీఆర్ ఊరుకునేవాడు కాదేమో ఎంజీఆర్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసాడు ఎంజీఆర్ గారు ఫోన్ చేశాడు అప్పుడు ల్యాండ్ ఫోన్లు సోహన్ బాబు గారు మీరు జయలలిత గారు ఇంటికి వెళ్తున్నారు
ఆ స్టంట్ మాస్టర్ నంబియార్ ఆ నంబియార్ వైపు మా చుట్టం తిరుగు అది సోహనంగా తెలియదు నేను దగ్గర నువ్వు వచ్చే పెట్టినా అన్నాడు ఆడు తెలుగు మాట్లాడతాడు స్టంట్ మాస్టర్ నంబియార్ ఆ రోజులు ఆయనే పెద్ద పెద్ద స్టంట్ మాస్టర్ ఎంజీఆర్కి అందరికీ నువ్వు వచ్చి అంటే సోహనా గారి దగ్గర ఉంటున్నారు కదంటే మరి ఎంజీఆర్ గారు ఇలా కవర్ పెట్టాడు సోహనా గారిని అడగబోని అంటే ఏం లేదులే రేపు ఎంజీఆర్తో మాట్లాడతాం అని చేత ఇంటికి రావు సారి అన్నాడు రంగరాజపురంలో ఉండేవాడు మాకు ఆవిడ బాగా తగ్గిరే తెలుగా ఉండి చేసుకున్నాడు వేషారేయడానికి వచ్చిన ఆంధ్ర నుంచి చేసిన ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఒక నంబియారు నంబియారు ఆర్టిస్ట్ నంబియారు కాదు ఆయన ఆయన కొడుకే విక్రమ ధర్మ విక్రమ ధర్మ ఆయన కొడుకే ఆయన కొడుకే చచ్చిపోయాడు నగరాజపురంలో ఉంటారు సార్ ఇల్లు ఉంది ఆ చనువు ఉంది కదా మొన్నాడు ఎంజీఆర్తో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు అప్పుడు లైన్ క్లియర్ అయ్యి ఎంజీఆర్ గారు మీరు ఎక్కడున్నా సెటిల్ చేస్తాను మ్యారేజ్ చేసుకోండి చేసుకుంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు మీరు మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు ఆవిడ మ్యారేజ్ కావాలి కదా అలా వెళ్ళి ఆవిడ జీవితాన్ని పాడు చేయకూడదు కదా ఈ టైప్లో ఏదో చెప్పాడు చెప్పేప్పటికి నేను నాకు ఆడపిల్లలు ఉన్నారండి నేను పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టాను అది తగదు నేను మానుకుంటాను రాబోయిపోతాను అనే టైప్ అయిన విషయంలో చెప్పాడు తర్వాత ఎంజీఆర్ గారు ఆయన సినిమాలన్నీ ఆయన మినిస్టర్గా ఉన్నా కూడా పాస్ సినిమాలు వేసి చూసుకోవడం అలవాటు ఆయనకి రాత్రి పది గంటలకి సోమనా గారికి థియేటర్ ఉండే చిన్న థియేటర్ సుభాష్ని థియేటర్ అండి ఆ సుభాష్ థియేటర్ ఫోన్ చేసి మేనేజర్ చేత ఫోన్ చేయించి రాత్రి పది గంటలకు బుక్ చేయమనేవాడు పది గంటలకి ఎంజీఆర్ గారు వస్తారు ఎవరు లేకుండా ఆ గేట్ వేసేసి ఎంజీఆర్ గారు సినిమా చూసి వెళ్తాడు ఆ టైంలో సోమనబాబు నన్ను పంపించేవాడు ఎంజీఆర్ గారు వస్తున్నారంటే నేనేం చేశాను సోమన గారు తెలియకుండా వెండి గ్లాస్ ఒకటి కొన్నాను దాన్ని ఎంజీఆర్ గారి ఫిగర్ చెక్కిచ్చే అప్పుడు మద్రాస్ తలైవర్ మద్రాస్ తలైవర్ ముఖ్యమంత్రి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ అని ఇంగ్లీష్లో చెక్కిచ్చి బా బాదం పిస్తా అవన్నీ కొని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఇండి గ్లాసులో పాలు ఆవు పాలు షుగర్ లేకుండా అవి ఏర్పాటు చేసి నేను పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేవాడిని ఆయన మేనేజర్ పిలిచి ఎవరు ఏంటంటే చెప్తే పక్కన కూర్చోమనేవాడు వెనకాల కూర్చునేవాడిని ఓ ఓ తమ్మిరా పక్కన కూర్చో అలాగా ఆయన సినిమాలు అక్కడ వేసిన సినిమాలు చూసేవాడిని ఆ ఎంజీఆర్ గారికి ఏ చూడు అంటే తెలుసు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షంగా నేను వెళ్ళి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఏమి కలవలే పని ఏముంటుంది ఆయన ఇష్టే చెప్పాలంటే అది నేనే చెప్పగలను చెప్పండి మరుదూరి గోపాల్ రామచంద్రన్ ఆయన పేరు పూర్తి పేరు పూర్తి పేరు వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు గోపాల్ మరుదూరి అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఆయన ఒంగోలు దగ్గర ఒక ఊరు ఎంజీఆర్ గారు ఒంగోలు తెలుగు వాళ్ళు అయితే అది చాలామందికి తెలియదు నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను అప్పుడు కరుణానిధి కూడా ఒంగోలు దగ్గర ఊరే వీళ్ళంతా ఆ రోజుల్లో మద్రాసు వచ్చేసారు కరుణానిధి మద్రా కరుణానిధి చాగరాజు ఊరు తిరువారూరు వెళ్ళిపోయారు కరుణానిధి ఫాదర్ 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 తిరువారూరు వెళ్ళిపోయి అక్కడ సన్నాయమేళం గుళ్ళో అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు కరుణానిధి అక్కడే పుట్టాడు ఎంజీఆర్ గారు పుట్టిన క్రితం ఎంజీ చక్రబాణి ఈయనకి అన్న అన్న ఒకటి ఉన్నాడు అన్న తర్వాత ఫాదర్ ఒక ఫాదర్ ఒకటి గోపాల్ ఉన్నాడు ఈ గోపాల్ గారు సింగపూర్లో మన సిలోన్లో సెటిల్ అయ్యారు గోపాల్ ఫాదర్ ఎంజీఆర్ ఫాదర్ సిలోన్లో సెటిల్ అయ్యాడు సిలోన్లో సెటిల్ అయితే అక్కడ మలయాళీ అమ్మాయి చేసుకున్నాడు ఆ మలయాళీ అమ్మాయికి ఈ తెలుగు గోపాల్ గారికి ఎంజీఆర్ అన్న చక్రబాణి రామచంద్రన్ పుట్టారు అని నాకు ప్రత్యక్షంగా బాగా తెలిసిన విషయం ఇది నేను నమ్మాలా నమ్మకూడదా అనే సందేహం ఉండేది కానీ నమ్మాల్సి వచ్చింది పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత ఆ పాత పుస్తకాలు అందులో కొంచెం రిఫరెన్స్ దొరికింది దాంతో ఎంజీఆర్ అంటే మరుదూర్ గోపాల్ రామ్ చంద్రన్ ఓకే మాధ్వా బ్రాహ్మిన్ మాధ్వా బ్రాహ్మిన్ ఆయన పేరు గోపాల్ చక్రపాణి ఎరో అన్న పేరు తండ్రి పేరు గోపాల్ మొట్టమొదటి చక్రపాణి గారు సిలో నుంచి మెడ్రాస్కి వచ్చి వేషాలు వేయడం మొదలెట్టారు ముందు హీరోగా చేశారు తమిళ సినిమాల్లో ఏదో ఆడే తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా విలనగా మారాడు సెటిల్ అయిపోయాడు ఎంజీఆర్ పెద్దాడయ్యాడు నేను వస్తాను అన్నాడు 
నేను కుంభకోణంలో పెడతాను నువ్వు వేదం చదువుకోవాలి వేదం వేదం చదువుకోవాలి అని కుంభకోణంలో వేద పాఠశాలలో ఆయన్ని పెట్టేశాడు కుంభకోణంలో వేదం చదువుకుంటున్నాడు ఆయనకి అంతా నా అన్నగారు వేషాలు వేస్తున్నాడు నేను కూడా ఏదైనా బల్లెం పట్టుకుని వేష వేయాలి అని ఒకటి ఎంజీఆర్ గారికి మనసులో వస్తూ వచ్చింది అక్కడ ఊరేగింపు పెడుతూ ఉంది అప్పుడు ఈ ద్రవిడ మునేట జంగం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆయన పేరు ఏదో ఉంది ఆర్జుడు పెరియార్ ఆ ఊరేగింపులో కలిశాడు అక్కడ కేఆర్ రామస్వామి అప్పటికే హీరోగా చేయాలమని అవుతున్నాడు ఆయన నెంబర్ వన్ ఆయన ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రావర నాగేశ్వర వేషాలని తమిళ్ ఆయన చేసేవాడు కేఆర్ రామస్వామి ఆయన పరిచయం అయింది నేను కూడా వచ్చేస్తానంటే టైం ఉంది ఇంకా ఇవన్నీ అంటే దొంగతనంగా వచ్చేస్తాను అవే అలా వద్దు మామూలుగా రా అంటే అక్కడి నుంచి రాత్రి రాత్రి పారిపోయి మెడ్రాస్కి వచ్చేసాడు ఎంజీఆర్ మెడ్రాస్కి వచ్చి తమి అన్నగారికి తెలియకూడదని అన్నగారికి తెలియకుండా మన వడపల్లంలో టెంపుల్ దగ్గర ఒక స్టంట్ మాస్టర్ అప్పటికి స్టంట్ చేస్తాడు మాస్టర్ అవ్వలేదు వాడి పేరు ఏదో భూపతి నందారాం ఓకే ఆయన పట్టుకున్నాడు ఆయన పట్టుకుంటే ఆయన ఆయన ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయన దగ్గరే భోజనం చేసేవాడు నడుచుకుంటూ వడపల్లిని గుడి దగ్గర నడుచుకుంటూ లుంగి కట్టుకుని తెల్ల లొంగి తెల్ల చొక్క పొడుగుల చేతులు చొక్క పెద్ద చుట్టు ఇంతవరకు వెళ్ళాడు ఇది అలా వేషాలకి వేసే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వేషాలకు వెళ్ళాడు ఒక నాలుగు సినిమాలు ఐదు సినిమాలు చూసాడు చేసాడు తర్వాత డైలాగ్ వేషం వచ్చింది డైలాగ్ వేషం వస్తే డైలాగ్ వేషం వేస్తే ఆ దాంట్లో మాలత హీరో అయింది ఆవిడ తెలుగు తమిళంలో తమిళ్లో బాగా వెలుగుతుంది తెలుగులో తక్కువ విష్ణువర్ధన్ భార్య కాదు ఆ భారతి కదా భారతి కదా మాలతి మాలతినా పాతల పై మాలతి చూసింది అని రికమెండ్ చేసింది హీరోగా ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆవిడతో చేసాడు ఎవరితో చేసాడు తెలియదు మొత్తానికి రికమెండేషన్ ఓకే హీరో అయ్యాడు హీరో అయ్యి అచ్చు మన నారాయణమూర్తి లేడు నారాయణమూర్తి ఆర్ నారాయణమూర్తిలాగే ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ ఆర్ నారాయణమూర్తి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా అప్పుడు ఎంజీఆర్ అలాగే ఉండేవాడు కాకపోతే ఎంజీఆర్కి జుట్టు ఉండేది నారాయణమూర్తి లేదు అతను మీసం లేకుండానే ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ తర్వాత మీసం అది పెంచాడు ఎంజీఆర్ వేషాలు వేస్తున్నాడు అని తెలిసిపోయింది చక్రపాణికి ఇంకెందుకు బయటకు వచ్చి హ్యాపీగా ఉండు నువ్వు వేషాల్లో వచ్చేసావు నువ్వు చూస్తావు నువ్వు వేదం చదువుకోమంటే చదువుకోవట్లేదు సరే నేను నువ్వు వేషాలు వేద్దాం అని చెప్పి ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులుగా వేసినవి ఉన్నాయి అన్నదమ్ములుగా వేసినవి ఉన్నాయి ఆలి బాబా నలభై ఎందుకు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సొంత అన్నదమ్ములు వేశారు ఎంజీ చక్రపాణి అన్నగారు ఎంజీ రామ్జీ మా ఆయన తమ్ముడు ఆలి బాబా అన్నగారి పక్కన విద్యావతి సంజయ సిస్టర్ అది చెప్పాను కదా దీని దాకా ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది ఎంజీ గారి పక్కన భానుమతి ఇంకొకటి అండి ఇక సోనా గారి విషయానికి వచ్చేసరికి సోనా గారి మరణం మీద రకరకాల కామెంట్లు వచ్చినాయి అప్పుడు నేను సోనా గారు ఇంటికి పదిన్నరకి వెళ్తాను పది మినిమం ఆ రోజు నాకు ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇస్తే వస్తూ ఉంటుంది నాకు గాంధీ ఫంక్షన్ దానికోసం ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడికి ఫోన్ వచ్చింది సోనా గారికి మెట్ల మీద పడిపోయారు ఇది ఇది అని ఇంకా ఉక్కుని పరిగెత్తికి వెళ్ళేప్పటికీ ఆయన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు నేను అక్కడ ఉండగానే వ్యాన్లో ఆయన కూతుళ్ళు అంతా వచ్చి అంకుల్ మీ ఆయన లేరు సోనా గారు పోయారు మీ ఫ్రెండ్ పోయారు అని చెప్పని నాకు మూర్చి వచ్చేసి నాకు ఒంటి గంటకి అదే పదకొండు పది గంటలకి నాకు మూర్చి వస్తే ఒంటి గంటకి జయసుధ గారు నీళ్ళు తెలియ లేపింది నన్ను ఈశ్వరి గారు నేను జయసుధని ఎక్కడికి వచ్చారు మీరు అన్నాను అంటే మైండ్ పోయింది సోనా గారు పోయారు కదా అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అప్పుడు ఏది కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి కదా ఎంతైనా ఆయన దగ్గర ఉండేవాడు అంటే ఎవరో తోసి తోయటం వల్ల పడిపోయారు అని అప్పట్లో టాక్స్ వచ్చింది అంటున్నారు అది సస్పెన్స్ నేను చూడలేదు కదా నిజం ఉండకుండా ఉండదు అదే వాళ్ళ అబ్బాయి అడిగాడు నన్ను తోయడం వల్ల పడిపో పడిపోయారంట అంటున్నారయ్యా అంటే అవేం పట్టించుకోకు నీ కార్యక్రమం నువ్వు చేసుకోను నాకు తొమ్మిది ఇంటికే ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఇంటికి చెల్లకి టీవీ నైన్ నుంచి మెట్ల మీద తోసేసారంట పడిపోయాడంట ఏమైంది మీరు చెప్పాలి అంటే మీరెవరు అన్నాను నేను టీవీ నైన్ అన్నాడు మీకు నేను నా నెంబర్ ఎవరు ఇచ్చారు అన్నాను అర్జున్ రావు గారు ఇచ్చారు జర్నలిస్ట్ ఆయన అవును అర్జున్ గారు నేను చూడలేదు కదండి నేను ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పగలను వీళ్ళొక అవన్నీ రాయకండి 
అవన్నీ రాస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది కదా ఆయన తోడే వల్ల పడిపోయాడు లేకపోతే ఆయన అంతా ఆయనే పడిపోయాడు అది అనవసరమైన విషయాలు ముందుగా మీరు రాయకూడదు కదా నా హెచ్చరిక నేనేం ఫోన్ చేయను మీకు మీరు కూడా ఆలోచించుకోండి మీరు తెలుసుకోండి మిగతా వాళ్ళని అడిగి అని చెప్పాను అమెరికా నుంచి కూడా ఫోన్లు వచ్చాయి వాళ్ళకు కూడా అలాగే చెప్పాయి అదే మిస్టరీ మిస్టరీ అదే మిస్టరీ నేను చూడండి నేను చెప్పలేదు ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు కదా ఆయన ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళు బతికేవాడు ఆయన ఆస్తులు కూడా వాళ్ళు ఉన్నాయి ఉన్నాయా ఆస్తులు కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే సోమన్ బాబు గారు మనం ఒక రూపాయి ఆయన అయినా చేస్తే మనకు ఒక ఒక అనాగాస్ చేస్తాడు సోమన్ ఆ అబ్బాయి మా ఇంటికి వస్తే మీ ఇంటికి వస్తే మాకేం ఇస్తావు మా ఇంటికి వస్తే మాకేం తెస్తావు అనే టైప్ తల్లి కొడుకు ఒకటి ఓకే రోజు ఇంట్లో రాత్రిళ్ళు గొడవలు జరుగు కొట్టుకునేవారు ఆస్తి పంపకాల గురించి కొట్టుకునేవారు అని చెప్పకూడదు కానీ వర్కర్లు చెప్పేవారు నేను అక్కడ ఉన్నాను కదా రాత్రి తొమ్మిది అయితే నేను ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చేస్తాను అది ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఆయనకి ఒక అబ్బాయి ముగ్గురు అమ్మాయిలు కూతురుతో బాగా అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళు ఏమో అందరితో అన్యోన్యంగానే ఉంటాడు ముందు గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ ఆయన సిద్ధాంతం ఓకే రామారావు పద్ధతి అంతా ఆయన పద్ధతిలోనే నడుస్తాడు ఓకే ఆయనకి రామారావుకి దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనకి లేడు నాగేశ్వరరావు పద్ధతి ఆ విషయంలో కాకపోతే నామాలు ఎట్టించుకున్న వాళ్ళని నేను రోజు బొట్టెట్టుకుంటాను వాళ్ళని ఏం అండు రే బాగా పుచ్చి చేసేవా నాగురు కూడా చేయి నా గురించి కూడా చేయి అంటూ ఉంటాడు అని అలవాడు చేసేవాడిని ఏమండు నాగేశ్వరరావు మాత్రం చేసేవాడిని ఏమి అండగాని ఏ అంతంత బొట్టు అంత పెద్ద బొట్టు పెట్టేవేంటే బాబు షూటింగ్లో కూడా తిరుపు రా మరి మేకప్ వేసుకో లేదా ఆ బొట్టుతో యాక్ట్ చేసేయగలవు ఆ బొట్టుతో యాక్ట్ చేసేవి అంటే కుదరదు కదా అనేవాడు జోక్ చేసేవాడు రామారావు అయితే ఎంత మనిషి నీట్గా ఉంటే అంతగా అభిమానించేవాడు ఇంకా మంచి బట్టలు వేసుకోవాలనుకునేవాడు నాగేశ్వరరావు అయితే కాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలా చూసేవాడు పర్వాలేదే నీకు ఏంటి క్యారెక్టర్ ఎక్కడ వేస్తా క్యారెక్టర్ వేస్తున్నావా ఎదిగో 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 అని ఇలా కనుగొట్టేవాడు తత్వం అనమాట ఆయన రికమెండేషన్ చేయడు ఆయన చూసి తన పక్క నాక్ చేసిన వాడికి టాలెంట్ ఉంటే వాడి వాడి గురించి ఆలోచిస్తాడు అలా సోమనాథ్ గురించి ఆలోచించాడు రామారావు ఎప్పుడు సోమనాథు జీవితకాలం ఆలోచించాడు కానీ మొదటి నుంచి కూడా సోన రామారావు గారు ఎంకరేజ్ చేయడం వల్లే సోనాబాబు గారు ఆ స్థితి ఖచ్చితంగా నూటికి నూట యాభై పర్సెంట్ అదే ఎందుకంటే రామారావు గారు ఫ్రెండ్ భీమారావు అని ఆయన ఉండేవాడు అండి ఆ విజయవాడలో ఉంటాడు ఆ భీమారావు గారు డ్రిల్ మాస్టర్ ఆయన ఇంటికి సోమనాభ్ గారు వచ్చేవాళ్ళట అవును భీమారావు డ్రిల్ మాస్టర్ సోమనాథ్ గారు నాకు లెటర్ రాసిన లెటర్ లో కూడా ఆయన పేరు ఉంది ఉందా ఆయన కొత్త లెటర్ రాసి భీమారావు గారు మా చుట్టాలు అవుతారు భీమారావు గారు కూతురు చెప్పారు నాకు ఆ డ్రిల్ మాస్టర్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు అవును ఇండస్ట్రీ గీల్డ్ ఇండస్ట్రీ గీల్డ్ అని అవును ఆ భీమారావుతో ఒకసారి వచ్చేట భీమారావుతో వచ్చి ఉంటాడు ఈయన వచ్చేట ఒకసారి వచ్చి రామారావు చూస్తే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ అది పూర్తి చేసి రామన్నాడు అదే అంటే రామారావు గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు నా లెటర్ లో ఉంది భీమారావు గారి పేరు ఉందా డ్రిల్ మాస్టర్ అవును డ్రిల్ మాస్టర్ ఉంది ఎందుకంటే పక్క పక్కన ఉండేవాడు భీమారావు గారి ఇంట్లోనే రామారావు గారు కూడా ఉండేవాళ్ళు అంట భీమారావు గారు రిలేటివ్ మీరు ఆయన ముద్ర ఆయన పేరు నా దాంట్లో ముద్ర అయిపోయింది ఆయన లావుగా ఉంటాడు అనుకోండి పేరు భీమారావు అంతే అనుకుంటూ ఉంటాను అంటే రాముడు భీముడు అనేవాళ్ళు అండి ఇద్దరిని బాగా ఫ్రెండ్స్ రామారావు గారు భీమారావు గారు బాగా ఫ్రెండ్స్ రాముడు భీముడు అంటూ ఉండేవాళ్ళు అంట అదే రామారావు గారు మొదట్లో హండ్రెడ్కి నూట నూట యాభై పర్సెంట్ రికమెండ్ చేసాడు ఆయన హండ్రెడ్ కాదు ఎవడైనా హండ్రెడ్కి యాభై నలభై చేస్తాడు ఈయన నూట యాభై చేసేవాడు ఆయనే కావాలి ఆయన కొంచెం పోలికలు దగ్గరగా ఉన్నాయి నాకు నాకు దగ్గర పోలికల్లో ఉన్నాడు ఆయన మంచి బిహేవియర్లో ఉన్నాడు ఆయన మంచి పర్సనాలిటీలో ఉన్నాడు ఆయన పెట్టండి అనేవాడు అలా ఆడపడుచులో పెట్టించాడు తమ్ముడు వేషం అవును చాలా పిచ్చుల్లో పెట్టించాడు చాలా పిచ్చులు ఉన్నాయి వీరాభిమన్య వీరాభిమన్య కోసం పోటీలు పడి హర్నాథుని పెడదామా రామకృష్ణ పెడదామా అని పొగ్గు చూసలు కృష్ణనాథ్ గారు కొత్తగా ట్రై చేయడానికి వచ్చాడు అప్పుడు ఇంకా ఆయన యాక్ట్ చేసి పిచ్చి ఇంకా యాక్ట్ చేయలేదు అని ఈ ట్రైల్స్లో ఉన్నాడు అయితే కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేసి అన్నీ చేశారు చేసి తర్వాత కనిపించుకున్నారు హర్నాథ్ని ఫిక్స్ చేద్దామని ట్రై చేశారు ఇలా రామారావు పొగ్గు చూసని పిలిచాడు డైరెక్టర్ని సోమనాథ్ని పెట్టండి ఆయన అయితే కొత్త కొత్త హీరో అనుభవంగా వస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే నాకు దగ్గర పోలికల్లో ఉంటాడు అందగాడు ఆయన పెట్టాడు హర్నాథ్ అంటే చాలా పిక్చర్లు చేసేసాడు అవును ఆయనకి త్రిల్ ఉండదు కొత్త వాడిని పెడితేనే ఈ త్రిల్ వీరాభిమన్యుకి అని చెప్తే ఆయన పెట్టారు 
రామారావు వల్లే ఆయనకి వీరామంజి దాకా రామారావు గారు రికమెండేషన్ వీరామంజి తర్వాత కూడా రికమెండేషన్స్ కావాల్సి వచ్చింది వీరామంజి తర్వాత వీరామంజి తర్వాత జానపదాలు పౌర ట్రెండ్ తగ్గిపోయి సోషల్ వైపు వచ్చేసింది ఇండస్ట్రీ అవును దాంతో సోహనా గారు సినిమాలు తగ్గిపోయాయి ఈయన సోషల్కి పనికిరాడు ఓన్లీ పౌరాణికి జానపదాలకు తప్ప అనే ట్రెండ్ పడిపోయింది మీ ఆయన చేత ఆయన ఆ ట్రెండ్తో మళ్ళీ చిన్న వేషాలు వేయాల్సి వచ్చింది కొంచెం బ్రదర్ వేషాలు అవి కొన్ని వేయాల్సి వచ్చి మళ్ళీ ఒక ఐదేళ్ళు కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఆయన ఐదేళ్ళు కష్టపడి టైంలో నేను మెడ్రాస్కి వచ్చేసి ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసాను వస్తే సైడ్ హీరో వేషాలు వేస్తున్నాడు సైడ్ హీరో నుంచి మెల్లిగా హీరోగా కావడానికి ఒక టూ ఇయర్స్ పట్టింది తర్వాత హీరోగా అయిన తర్వాత పసిడి మనుషులు కుంకుమరిణి ఈ పిక్చర్లన్నీ పెద్దగా ఆడలే పెద్దగా ఆడలేదు దాంతో ఆయన కృంగిపో కృంగిపోతున్నాడు మానవుడు దానవుడు అని ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ పిసి రెడ్డి గారు పిసి రెడ్డి గారు వచ్చారు వచ్చి రెండు క్యారెక్టర్లు ఒకడే మనిషి రెండు వేషాలు వేస్తాడు అది ఒప్పుకున్నాడు దాంతో స్టారు వేల్యూ వచ్చింది అవును అది లేడీస్ కూడా చూశారు శారద గారు కొత్తగా పైకి వచ్చి ఊర సేవాడు తీసుకుంది కదా ఆవిడ మోసిమి కూడా చూశారు దాంతో అది సూపర్ హిట్ కొట్టేసి అక్క పాత్ర కృష్ణకుమార్ గారు చేశారు అవును కృష్ణకుమార్ ఎవరు అక్క పాత్ర కృష్ణకుమార్ గారు చేశారు సత్యనారాయణ ఏమో కృష్ణకుమార్ హస్బెండ్ డాక్టర్గా ఉంటేనే ఒక పక్కన రెండో యాంగిల్ మానవుడు దానవుడు డాక్టర్గా ఉంటేనే వెళ్ళిపోయి చేసేవాడు దానవాడుగా ఉండేవాడు ఒక పక్క ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా గుంటూరు దగ్గర ఫిరంగిపురం రెడ్డి గారు అని ఉషశ్రీ రెడ్డి గారు అంటారు ఆయన అవును అది హిట్ అయిన తర్వాత ఈయనకి మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ వాల్యూ వచ్చింది కదా మరి వీళ్ళ అబ్బాయిని ఎందుకు తీసుకురాలేదు ఆయన పిల్లిశెట్టి రవిరాజ్ గారు అడిగారు ఒక వంద సార్లు అడిగాడు మీ అబ్బాయి నిలబెడతాను హీరో కానీ వద్దొద్దు నా నే నాకే ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఇష్టం లేదు ఆయన మొదట్లో ఇష్టపడి వచ్చాను ఇక్కడ ఈ గ్రూపులు ఈ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ తట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఏ మాట మాట్లాడితే ఏమొస్తుందో చెప్పలేం కదా ఆడు చకచక మాట్లాడేసేవాడు నాకు ఆడి మీద నమ్మకం లేదు వాడు బిజినెస్ మ్యాన్గానే ఉంటే బెటర్ అంచేతనే అన్నీ తయారు చేసాను వాడిని బిజినెస్ మ్యాన్గా తయారు చేశాను అని అడగంతో చాలామంది అడిగారు మిగతా హీరోలు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా కరుణ చేసేకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఇంట్రెస్ట్ లేదు తర్వాత వారసుడుగా ఉండడం ఇష్ట ఇంట్రెస్ట్ లేదు మిగతా హీరోలు అందరు కూడా వారసంగా తెచ్చుకున్నారు రామారాయణ దగ్గర నుంచి నాగేశ్వరరావు దగ్గర నుంచి కృష్ణదాస్ దగ్గర నుంచి కూడా వారసులు వచ్చినట్టే కదా ప్రభాస్ తమ్ముడు కొడుకే కదా ఈయనకు ఒకరికి వారసులు లేరు ఈయనతో ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు కొత్తగా బోర్డు కూడా పెట్టేశారు సినిమా వాళ్ళు ఎవరు మా ఇంటికి రావద్దు ఏ ఇంటర్వ్యూలు లేవు పెట్టారు బోర్డు పెట్టేశారు అక్కడ లోపల బోర్డు పెట్టి చెప్పేస్తాడు లోపలికి వెళ్ళినవాడు వెళ్ళినవాడు ఫోన్ చేస్తే చెప్పేస్తాడు నేను నేను జిజ్జిబుత్తిని రికమెండ్ చేస్తేనే వాళ్ళు నా పేరు చెప్పండి చెప్పమని చెప్తే చెప్తే ఎవరిని సినిమా వాళ్ళని ఎలవలేదండి ఓకే నాకే ఎలవలేదు నేనే వెళ్ళాను కదా అసలు వాళ్ళంతా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలను చేసుకుంటున్నాడు ఇంటి ఎదురుకోవడం చాలా పెద్ద ఒక చూడలేదు కానీ ఏడు అంతస్తులు ఎనిమిది అంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టి రెంట్కి ఇచ్చాడు ఆయన చాలా బిల్డింగ్లు ఉన్నాడు డెబ్బై ఎంతమంది కొడుకులు కరణశేషికి కరణశేషికి ఇద్దరు కవల పిల్లలు విషయం ఏంటంటే ఆశ్చర్యకర విషయం ఏంటంటే సోమనా గారు వీరాభిమాన్ యాక్ట్ చేస్తున్న టైంలో ఆ కరుణాశేషు పుట్టాడు నెక్స్ట్ బురుదుల ఫస్ట్ అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి ప్రశాంతి మూడో అమ్మాయి నివేది నివేద 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 ఆ మూడో అమ్మాయితో పాటు ఒక కుర్రాడు పుట్టాడు కవల పిల్లలు పుట్టారు ఓకే పుడితే ఆ కుర్రాడు బతకలే ఏదో మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు బతికిడు చనిపోయాడు నివేద అని పేరు పెట్టారు అమ్మాయికి నివేద అని పేరు పెట్టారు అమ్మాయి తర్వాత అమ్మాయికి కాతో పాటు ఒక కవల కూరాడు పుట్టాడు చనిపోయాడు తిరిగి చాలా కాలంతా సోమన గారి పెద్ద అబ్బాయికి మళ్ళీ కవల పిల్లలు పుట్టారు పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయికి కరుణశేషికి కరుణశేషి కవల పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళిద్దరు ఏదో చదువుకుంటున్నారు అది అబ్బాయి అమ్మాయా లేదా ఇద్దరు అబ్బాయిలే ఇద్దరు అబ్బాయిలే ఒక అబ్బాయికి అయితే పెళ్లి చేశారు రెండవాడు చేయాలనుకుంటాను ఓకే అది అంటే విశేషం ఆ సోమన బాబులో అది ఉందన్నమాట కవల పిల్లల బ్రీడ్ ఉండి ఉండొచ్చు ఆయనకి పుట్టారు ఆయన కొడుక్కి పుట్టారు ఇది ఒక విశేషం తెలుసుకోవాల్సిన విశేషం అదే ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి సోమన బాబు గారు సంపాదించారు చెన్నైలో ఆస్తులన్నీ ఆయన కుర్చీలో ఇలా కూర్చుంటాడు 
అన్నానగర్కి దగ్గరగా ఉన్న మేహతా నగర్లో ఇల్లు కట్టుకుని కుర్చీలో ఇలా ఒంటరిగా కూర్చున్నాడు ఆయన ఆస్తులు సంపాదించుకున్న టైంలో నేను బయటికి వెళ్ళిపోయాను నేను వచ్చేవాడిని కాదు ఇలా చూస్తే ఎదురు కూడా అన్నానగర్ కనపడుతుంది ఆయనే చెప్పాడు అన్నానగర్ విశాలమైన ప్రదేశం అక్కడ ఆస్తులకు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఓకే అని బుర్రలో పడింది అక్కడి అన్నానగర్లో స్థలాలు కొన్నాడు అదే అక్కడే ఎనిమిది అంతస్తులు తొమ్మిది అంతస్తులు పది అంతస్తులు ఏడు అంతస్తులు నాలుగు అంతస్తులు లాంటి బిల్డింగ్లు కట్టాడు అబ్బా అప్పుడు ఏదో చైనా నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఏదో వ్యాప ఏదో చేసేవారు వాళ్ళు అద్దెలు దిగారు ఇప్పుడు అది తీసేసారు ఇప్పుడు అన్ని బిల్డింగ్లన్నీ ఉన్నాయి అద్దెకిచ్చారు అక్కడ ఒక పదిహేను బిల్డింగ్ల వరకు కట్టాడు తర్వాత నుంగంపాకంలో ఒక పది బిల్డింగ్ల వరకు కట్టాడు తర్వాత టీ నగర్లో ఒక మూడు నాలుగు బిల్డింగ్ల వరకు కట్టాడు ఇలాగా నాకు తెలిసి నలభై ఐదు బిల్డింగ్ల వరకు ఆయనకు ఉన్నాయి తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి కొన్ని కట్టాడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా కొన్ని కట్టాడు ఓకే ఇప్పుడు అబ్బాయి చేతిలో పెద్దలు వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా కడుతూనే ఉంటాడు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూనే ఉంటాడు ఆ సినిమా వాళ్ళతో సంబంధాలు ఎందుకు ఉంటాయి తగ్గిపోతాడు ఆయన ఉన్నారు సినిమాలు దూరం అయిపోయిన ఫ్యామిలీ అది ఒకటే కనపడుతుంది తర్వాత ఏసురు గారు మా నాన్నకి సేవ చేశాడు ఆడికి ఏదైనా ఇవ్వాలి ఆడ బాధలు పడుతున్నాడు ఇలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళకి రావు కదా పైగా నేను కూడా వాళ్ళకి ఫోన్లు చేయను కదా నేను ఒకసారి ఫోన్ మానేస్తే మళ్ళీ తిరిగి నేను జీవితకాలం ఫోన్ చేయను ఓకే వాళ్ళు ఒకవేళ ఎత్తకపోతే ఇంకోసారి చేస్తా ఎత్తితే మాట్లాడతాను నాకు పని ఉంది నేను ఫోన్ చేసి కావాలని ఫోన్ చేసి ఆడు గొప్పదనని చెప్పను అదే ఆ గొప్పవాడు నాకు ఫోన్ చేస్తే నువ్వు గొప్పవాడు అయ్యా నీ సినిమా చూశాను చిరంజీవి గారికి నేను ఫోన్లు చేయను అయితే వాడు ఎవరికి చేయను నేను నాకు హెల్ప్ చేసి మా ఎసిచువేషన్కి వాళ్ళకి చేస్తాను వాళ్ళు డబ్బులు నాకు బ్యాంకులో ఇస్తే అందే అని చెప్పి చేస్తాను వాళ్ళు ఎంత వేస్తూ ఉంటారు మీకు మా ఆశ ఆరు వేలు వేస్తారు ఆరు వేలు నెలకు ఆరు వేలు వేస్తారు అన్నింటికంటే చెప్పుకోవాల్సింది గొప్ప విషయం వాడు చెప్పాలి చెప్పండి సార్ నా జీవితంలో అందరూ మంచివాళ్ళే నాకు విధివదే వాళ్ళు లేడు పరుసూరులు కూడా ఎంకరేజ్ చేశాను రామారావు గారి పిచ్చి పిచ్చి ఎవరు నాకు ఏమీ చేయలేదు కానీ పోసాన కృష్ణమురళి గారు దాసనాయన గారు నాకు నెలకి డబ్బులు పంపించేవారు ఆయన ఏదో ముగ్గు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏదో కేసులు ఉంటే ఇరుక్కున్నాడు దాంతో వంద మందికి పంపించేవాడు అందరికి మానేసాడు చెప్పేశాడు ఆయన మేనేజర్తో చెప్పించాడు ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు రావండి అంటే తెలుసు మాకని చెప్పాను ఆయన ఫోన్ చేసి వాళ్ళ మేనేజర్ చెప్పిన గంటలో నాకు పోసాన కృష్ణమూర్తి గారు ఫోన్ చేశారు ఏచురు గారు అయ్యా గురువు గారు నమస్కారం అంటాడు ఏంటి దాసనాయన గారు డబ్బులు పంపట్లేదని విన్నాను అంటే అవును పంపట్లేదండి పంపబోతే ఎలాగా గురువు గారు పెద్దవారు మాకు అందరికీ ఆత్ ఆత్మీయులు నేను ఈ వేళ నుంచి పంపుతున్నా ఆయన ప్లేస్ తీసుకుంటున్నా అంటే మీకు ఎందుకంటే శ్రమ మీరు సినిమా ఆర్టిస్ట్ కదా రైటరు నా కోసం మేము శ్రమపడి అంటే కాదు జీవితకాలం పంపుతాను నా సినిమా లేకపోతే ఆలోచిస్తాను నా దగ్గర రూపాయి లేకపోతే ఆలోచిస్తాను అని ఇప్పుడు దాసనాయన పోయిన దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు పంపుతూనే ఉన్నాడు ఎంత అమౌంట్ అమౌంట్ ఎందుకు లేని చాలా అమౌంటే పర్వాలేదు ఆయన పంపుతూనే ఉంటాడు ఓకే ఆగదు అలాగే మా ఎక్స్పెషన్ వాళ్ళు పదేళ్ళ నుంచి పంపుతూనే ఉన్నారు అది ఆగదు వీళ్ళిద్దరు హైదరాబాద్లో నాకు డబ్బులు పంపించేవాడు ఎంఈ ఎంఈ రాజు గారు బిఏ రాజు గారు పంపుతూ ఉండేవాడు ఆయన కొన్నాళ్ళు చాలా కాలం పంపించాడు తర్వాత మానేశారు వాళ్ళు పోయారు కదా వాళ్ళ పత్రిలో ఇక్కడ మెడ్రాస్లో రాసేవాడిని అంచేత పంపినవాడు మనకి అభిమానే పంపనవాడు అభిమానే విషయం ఏంటంటే నేను ఎవరికి అడగను మన మాదాల రవి గారు ఫోన్ చేసి మీకు ఎంత డబ్బులు కావాలంటే పంపుతాను అన్నాడు ఆ అవసరం ఉండబోవచ్చు అన్నాను పంపండి అనే తత్వం నాకు లేదు ఎవరిని యాచించి ఇంతవరకు ఇలాగ చెయ్యి జాసలేదు ఓకే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా నా జేవులో డబ్బులు పెడుతూ ఉంటారు రోజు ఆయన కూడా వెళ్ళడం నా షూటింగ్ వెళ్తే ఆయన కూడా రమ్మంటే షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవడం అలవాటు కదా ఇద్దరు కలబ ఒకే రూములో అక్కడ ఉండడం ఆయనతో కూడా భోజనం చేయడం ఇవన్నీ బాగా చనువు అవుట్డోర్లకి నన్ను కాల్ షీట్ అడుగుతాడు ఆయన ఏసూరు గారు ఎల్లుండి నుంచి మీ కాల్ షీట్ ఎక్కడ నాకు ఏ కాల్ షీట్ లేదు మీ కాల్ షీటే అయితే మూడు రోజులు మీ కాల్ షీట్ మాకు ఇవ్వండి మనం ఊటీ పెడతాం మాతో మీరు రావాలి 
అలా ఆయనతో వెళ్ళి ఆయన రూమ్లోనే ఉంటాయి కదా రూమ్ ఐదు గంటలకి ప్యాకప్ అయిపోతుంది డ్యూటీలో ఎంటర్ ఉంటుంది కదా బయట లాల్లో కుర్చీల్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆయనకి జీడిపప్పు మిఠాయి అవి తినడం ఇష్టం ఏచురు గారు ఇప్పుడు జీడిపప్పు బెల్లం మిఠాయి తింటే ఎంత బాగుంటుంది అన్నాడు తింటారా అన్నాను తింటారా అయినది ఊటీ అయ్యా బాబు మనకి మెడ్రాస్కి మీరు ఫోన్ చేసి ఆ షాపు వాడు ఫ్లైట్కి పంపించి లేకపోతే మా ఇంటికి పంపించి మా ఇంట్లో వాడు ఫ్లైట్కి వచ్చి అందిస్తే రేపు రాత్రి ఫ్లైట్కి వస్తుంది ఐదు నిమిషాల్లో వస్తుంది ఐదు నిమిషాల్లో వస్తుందా వండర్ అన్నాడు నిమిషంలో కావాలా ఐదు నిమిషాల్లో కావాలా పది నిమిషాల్లో కావాలా మీరు అడిగిందా మీరు అడిగింది అని తెప్పించండి చూద్దాం అన్నాడు పౌరుషంగా లోపలికి వెళ్ళే నేను అరేంజ్ చేసాను అక్కడి నుంచి ఓకే గులాబ్ జాములు జీడిపప్పు మిఠాయి మూడు వేసి కేజీలు మూడు వేసి కేజీలు మూడు రోజులు ఉంటాం కదా రోజుకి ఒక కేజీ తింటాడేమోలే అరేంజ్ చేసే ఆ ప్లేట్లో పెట్టి పంపించాను కళ్ళ పని నీళ్ళు పెట్టాడు ఏంటి ఇది అన్నాడు వేషాల కోసం సేవ చేయకూడదు ఎన్టీ రావు పెద్ద హీరో అని చెప్పి ఆయన పట్టుకుని వేషాలు అనేది ట్రై చేయకూడదు ఆయన మనసు విప్పి మాట్లాడి పొడిచేస్తో చెప్తే ఆ వేషం వేయాలి మీరు మనసు విప్పి వేషం ఇస్తే ఆ వేషం వేయాలి అంతేనా మిమ్మల్ని అడిగి వేషం వేయకూడదు మీకు నేను నచ్చాలి కదా నా టాలెంట్ ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలి కదా నాకు ఏ షే ఏ వేషం ఇవ్వాలో వీడికి ఆ వేషం ఇస్తారు కదా నేనేదో మీ పక్కన సైడ్ వేషం వేసేద్దాం ఇలా ఇలా అనుకుని నేను నేను చేయకూడదు కళ్ళ ముందు నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు చాలా ఆనందంగా ఉంది హెచ్చురు గారు ఏంటి అని తెచ్చారు మీరు నేను తిందామంటే నేను తినడానికి కాదు ఇవి ఇక్కడ గ్రేట్ హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇష్టపడిన వస్తువులు ఇవి మీరు తినాలి అంటే మీరు కూడా తినండి ఏదో నేను లైట్గా తింటా మీకు మూడు రోజులకి తెచ్చా తర్వాత ఇవి ఒక వారం వరకు ఉంటాయి మనం మూడు రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాడు మనం రేపే వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నాడు చాలా హ్యాపీ తినండి హ్యాపీగా తినండి మీరు ఎంత తింటే అంత హ్యాపీగా నేను ఇక్కడ తప్పలు కొడతా అంటే నేను కూడా తినివ్వండి అలాంటి అభిమానం అలాంటి ఆత్మీయత ఆయన ఒకరోజు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఖాళీగా ఉన్నాను అన్నాడు మీరు ఖాళీ ఏంటండి భగవంతుడు ఒకటి భగవంతుడు ఒకటి ఖాళీగా ఉండి ఏదో సృష్టి చేస్తూ ఉంటాడు మీరు భగవంతుడితో సమానం నీకు ఏం కావాలన్నాను ఒంటగా రూములు షూటింగ్ లేదు ఆయనకి నాకు షూటింగ్లు తగ్గిపోయే షూటింగ్ చేయాలి గంటలో చేస్తారు ఒక గంట పిట్లాచార్య సినిమా మొదలు పెడుతున్నాడు అందులో హీరోని ఫిక్స్ కాలే ఆయన హిందీ పిక్చర్ కొన్నాడు దిలీప్ కుమార్ది గోపి అని ఆ సినిమా కొన్నాడు ఆయన దగ్గర చేసాం కదా ఆయనంతా ఒక టైపు ఆయన డబ్బులు ఇది కొంచెం విషయంలో భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కాదు మీరు చెయ్యండి ఆయన దానికి ఉడంబడికి పిట్లాజగారికి వెళ్ళి చెప్పే ఆయన ఆ మొన్నాడు సాయంత్రం వచ్చాడు వచ్చి ఫిక్స్ అయిపోయింది ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాడు ఫిక్స్ చేసి వేషం వేసాడు హీరో అదే పల్లెటూరు చిన్నాడు ఓకే పెద్దగా ఆడలేదు విష్ణాచార్య డైరెక్షన్ ఆ టైంలో అక్కడ మధ్యాహ్నం కాల్సి ఇట్లు ఇచ్చాడు ఈయన కూడా నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని వెళ్తే మేకప్ వేసుకుని వచ్చాడు రెండో రోజు ఆ స్టిల్స్ తీశారు విట్లాచార్య పట్టుకొచ్చి ఆయనకి ఇచ్చాడు ఆల్బమ్ చూడండి నిన్న వర్క్ జరిగింది కదా ఫస్ట్ డే ఎవరు ఈ ఆల్బమ్ తీసింది ఏంటి నా మొఖం నలభై ఏళ్ళ వాళ్ళ యాభై ఏళ్ళ వాళ్ళ ఉంది అంటే మరి మీది మధ్యతరగతి మనిషి వేషమే కదా అయితే మాత్రం ఏంటి అలా అధ్వానంగా ఉంది అని ఇచ్చేసి నేను సినిమా చేయను అనేసి ఇట్లా గారికి పక్కన పిలిచి ఏంటి ఏశ్వరి గారు ఆయనతో నాకు అనుభవం ఉంది కదా గొడవ పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు అంటే చేస్తారులేండి ఏం చేస్తారు లేచి వెళ్ళిపోయాడు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు నన్ను ఏం చేయమంటారు అర్థం అవ్వట్లేదు జగ్గయ్య గారికి ఫోన్ చేస్తాను అని జగ్గయ్య గారికి ఫోన్ చేసాడు అప్పుడు సెల్ లేవు అక్కడ ఫోన్ లేదు జగ్గయ్య గారు అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఏచురు కానీ ఏచురికి ఇవ్వండి అన్నాడు నేను ఫ్యాన్ కదా జగ్గయ్య గారికి ఏంటి విషయం ఏం జరిగిందా అంటే ఇలా జరిగింది నన్ను నేను చేయకూడదు ఓకే ఆయనే చేస్తాడు ఒక గంట అలు అలుగుతాడు అలిగిన తర్వాత చేస్తాడు ఏం ప్ర ప్రమాదం ఏం లేదు నేను చేయడం బాగుండదు ఆయన క్లాస్మేట్ కూడా జగ్గయ్య గారికి జగ్గయ్య గారు రామారావు గారు క్లాస్మేట్స్ గుంటూరులో గుంటూరులో బాగా ఆత్మీయుడు 
అని చెప్పాడు సరే విఠలాచారి బయట నుంచి లోపల నుంచి కార్ కార్ రెడీ అంటున్నాడు కార్ రెడీ అంటే కంపెనీ గారిలో వచ్చాడు ఈ లోపలికి వెళ్ళాడు కార్ రెడీ కాదు మీరు ఆలోచించుకోండి చేస్తారా లేదో చేస్తాను అంటే మీ ఇష్ట ప్రకారం డైరెక్షన్ నేను చేయను మీ సీన్లో డైరెక్షన్ నేను చేయను ఎస్టీ లాల్ గారు ఉన్నారు నాకు కో డైరెక్టర్గా ఆయన డైరెక్టర్ చేసి కూడా కో డైరెక్టర్లు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అటు ఇటు పని చేస్తూ ఉంటాడు సరే అనలే వచ్చి యాక్ట్ చేసాడు సినిమా ఏదండి అది పలుచూసి చిన్నోడే షూటింగ్ జరుగుతుంది బాగానే జరుగుతుంది వాడిని మార్చ వాడిని మార్చమన్నాడు అది స్టీల్ మ్యాన్ స్టీల్ కెమెరా మ్యాన్ అతను నా చిన్నప్పటి నుంచి నా దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన మార్చనన్నాడు ఆడు బాగానే తీసుకొచ్చాడు స్టిల్స్ వేసి స్టిల్ కెమెరా బౌనా 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 ఆయన మీరే చెప్పారు దిగుమని చెప్తే తీసాడు నేను ఎక్కడ పెడతాను మళ్ళీ ఆయనే పెట్టించుకుంటే ఆయనే తీసాడు చల్లబడ్డాడు వర్క్ జరుగుతుంది ఓ రోజు వేషం వచ్చింది ఒక సీన్ వేషం రాజబాబుతో నేను చెయ్యాలి రామారావు ఉంటారు రామారావుతో మాట్లాడతాం ఆ సీన్ వేషం కోసం నన్ను పిలిచారు లాల్ గారు వస్తున్నారు లాల్ గారు నేను చూసి నాకు విఠలాచారి బాగా గురువు గారు అంటాడు కదా నేను యాక్ట్ చేయట్లేదు అన్నాను రావరా అక్కడే అవుతారు ఏంటి యాక్ట్ చేయండి ఏంటి ఏంటి ఏచురు గారు మీరు యాక్ట్ చేయని అంటారేంటి మీరు అయినా హీరోయా అంటే హీరో గారు కూడా యాక్ట్ చేయని అన్నారా మీరు ఆయన కేకలైతే మీరు కేకలేస్తారు మీరు కేకలైతే ఆయన కేకలేస్తారు మీ ఇద్దరికి ఇది అలవాటే ఇద్దరికి చాలా సార్లు జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ జరిగింది అదే విఠలాచారి మీరు మర్చిపోవాలి ఆయన హీరో ఆయన తర్వాత ఎవరైనా ఆయన చక్రవర్తి మీరు డైరెక్షన్ చేయాలి ఆయన మీరు సారీ చెప్పాలి ఎలా ఉంది నా మాట బాగుంది రామారావు గారు నాకే సీరో చూస్తున్నాడు ఇలా అన్నాడు వచ్చి బాబు రామారావు గారు మీకు నాకు ఇది అలవాటే నా దగ్గర పద్నాలుగు సినిమాలు అయినా చేశారు మీ సంగతి నాకు తెలుసు నేనైనా తప్పు చేస్తే మీ తప్పే ఉంది మీకు అది అలవాటు నాకు ఇది అలవాటు నేను యాక్ట్ చేస్తా అప్పుడు లాల్ గారు పక్కకి కోడేటట్టుగా తప్పుకున్నారు ఈయన సీన్ తీసారు ఓకే ఆ సీన్ టీవీలో ఉండదు టీవీలో కట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ లెంత్లో పోయింది అది కూడా చెప్పేస్తున్నాను టీవీలో చూసాను నేను మొదట్లో ఉంది తర్వాత లెంత్ కట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు టీవీలో లెంత్లు కట్ చేసేస్తారు అవును అది రామారావు గారి విషయాల్లో ఇవి జరిగాయి